Vocabulary Unit 1 B Reading Class 10 Given below are some sentences from the lesson. What do they tell us about Narayan Murthy's qualities? Use the adjectives given in the box to describe Murthy's character. You may also use some more adjectives you like. E box lo kone adjectives evadan jarigindi. E table lo kone sentence evadan jarigindi. E sentences ansarinchi. Murthy yokka qualities ni manekada raddam. E box lo anime kaha konda manana chine tunte adjectives kuda raya vachchu. His seniors used to ask him to solve their difficulties in science. And a brilliant, bright boy, sharp boy, intelligent. He was a guide for others, expert and smart. While others struggled to solve the problems in the question papers, he would smile shyly and solve them in no time. Exceptional, brainy fellow and simple. ఎంత కష్టమైనటువంటి ప్రాబ్లం అయినా ఈజీగా చేసేసేవాడు ఏమిటి అంటే సింపుల్గా సిగ్గుబడుతూ నవ్వేవాడు అంటే సింపుల్ నేచర్ కూడా ఆయనలో ఉంది ఎవరికి లేనటువంటి తెలివితేటలు ఆయనలో ఉన్నాయంటే ఎక్సెప్షనల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ హిస్ ప్రిన్సిపల్ వాజ్ నెవర్ హర్ట్ టు ఎనీబడి హిస్ ప్రిన్సిపల్ వాజ్ నెవర్ టు హర్ట్ ఎనీ వన్ హంబుల్ పొలైట్ సబ్టల్ మైండెడ్ సున్నితమైనటువంటి మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తి హంబుల్ చాలా వినయం కలిగినటువంటి వ్యక్తి He did not reply. He never shared his unhappiness or helplessness with anybody. And he said, I don't know if he said anything about it. So, he said, I don't know if he is an introvert, calm going, shy fellow. He went to station to say goodbye and good luck to them for their future life. That's why he said, I don't know if he is an introvert, తన తోటి స్నేహితులు బాగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు కాబట్టి ఎంకరేజింగ్ ఫ్రెండ్లీ వెల్ విషింగ్ ఇతర శ్రేయస్సును కోరుకునే వ్యక్తి హీ నెవర్ యూజ్ టు హెల్ప్ ఆఫ్ ఎనీ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ ఆర్ పొలిటికల్ కనెక్షన్స్ టు గో అప్ ఇన్ లైఫ్ జీవితంలో పైకి రావాలని అతని కులాన్ని కానీ కమ్యూనిటీ కానీ రాజకీయ బలగాలను కానీ ఆశ్రయించలేదు అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ అన్కాంప్రమైజింగ్ ఎథికల్ ఎథికల్ అంటే నీతి కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఫిలసాఫికల్ తాత్వికత కలిగినటువంటి వ్యక్తి హార్డ్ వర్కింగ్ శ్రమను నమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ వన్ హీ బిల్డ్ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఈక్వల్లీ గుడ్ తనతో సమానమైనటువంటి మంచి వ్యక్తుల్ని ఒక టీంగా చేసుకుని ఆయన ముందుకు సాగాడు ఎంకరేజింగ్ మేనేజబుల్ కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ అన్బయస్డ్ అన్బయస్డ్ మీన్స్ నిష్పక్షపాతము పక్షపాతం లేనటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ చూడండి లెట్స్ లుక్ అట్ సమ్ మోర్ వన్ మోర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ చూడండి ఫెటాలిస్ట్ ఫెటాలిస్ట్ మీన్స్ ఎ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ ఫేట్ తన అదృష్టాన్ని నమ్ముకునేటువంటి వ్యక్తి సెంటినేరియన్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ అబౌవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వందేళ్ళు పైబడి జీవించే వ్యక్తిని సెంటినేరియన్ అంటారు ఆమ్ని ప్రెజెంట్ ఆమ్ని ప్రెజెంట్ అంటే సర్వంతర్యామి వన్ హూ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఎవ్రీవేర్ మెరిసినరీ మెరిసినరీ మీన్స్ ఎ పర్సన్ హూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ మనీ డబ్బు కోసం ఎంత గడ్డినని కరిచినటువంటి వ్యక్తి మీసోగెనిస్ట్ మీసోగెనిస్ట్ మీన్స్ వన్ హూ హేట్స్ ఉమెన్ స్త్రీలు ద్వేషించేవాడిని మీసోగెనిస్ట్ అంటారు మోనోగమి ఏకపత్ని వ్రతం అంటే ఒక ఒకరి అంటే ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ వన్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ ఒక హస్బెండ్తో లేదా వన్ వైఫ్తో జీవనాన్ని సాగించేటువంటి జీవన విధానం ఆటోబయోగ్రఫీ ఆటోబయోగ్రఫీ మీన్స్ ఎ లైఫ్ హిస్టరీ రిటర్న్ బై వన్ సెల్ఫ్ నా హిస్టరీ నేనే రాసుకుంటే అది ఆటోబయోగ్రఫీ బయోగ్రఫీ ఏ లైఫ్ హిస్టరీ రిటర్న్ బై సంబడి ఎల్స్ నా జీవిత చరిత్రని వేరొకరు రాస్తే అది బయోగ్రఫీ ఆనరీ ఆనరీ మీన్స్ ఎ పొజిషన్ ఫర్ విచ్ నో శాలరీ ఈజ్ పే జీతం ఇవ్వకుండా ఒక గౌరవ స్థానంలో కూర్చోబెట్టి ఆయన విధి నిర్వహింపజేస్తే తాను ఆనరీ అంటే గౌరవ స్థానము లేదా గౌరవ వేతనం అని కూడా అంటారు ఆనరీ సో అంబిగ్యూస్ అంటే ఏ సెంటెన్స్ హూజ్ మీనింగ్ ఈజ్ అన్క్లియర్ అస్పష్టమైనటువంటి వాక్యాన్ని నిర్మాణం కానీ అర్థం వచ్చినటువంటి వాడిని అస్పష్టంగా ఉన్నదాన్ని యాంబిగ్యూస్ అంటారు ఇనిమిటబుల్ దట్ విచ్ కెనాట్ బి ఇని ఇమిటేటెడ్ అంటే అనుకరణ సాధ్యం కానిది ఇనిమిటబుల్ థీస్ట్ వన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ గాడ్ దైవాన్ని నమ్మేవాడు ఆస్తికిడిని థీస్ట్ అంటాడు స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్ వన్ హూ స్పెండ్స్ టూ మచ్ అండ్ మీన్స్ దుబారా దుబారా వ్యక్తి అనమాట నెక్స్ట్ టీ టోటల్ వన్ హూ ఎబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ ఆల్కహాల్ మధ్యాన్ని 
అసహించుకునే వ్యక్తి మద్యం ధరించారని వ్యక్తి అంటే తాగుడికి బానిస తాగుడు అంటే అసహించుకునేటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ సి ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ వన్ వర్డ్ సబ్జెక్ట్ చూడ్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ చూడండి టిక్ చేయమన్నాడు ఏ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ దట్ కెనాట్ బి కరెక్టెడ్ అంటే ఇన్కరిజిబుల్ ఇన్ అన్ఇంటెలిజిబుల్ అంటే ఇంటెలిజిబుల్ అంటే మనం చెప్పిన దిద్దుబాడికి అర్థం అవ్వడం అన్నమాట ఇన్ ఇంటెలిజిబుల్ అంటే అర్థం అవ్వడం అన్ఇంటెలిజిబుల్ అంటే అర్థం కానిటువంటిది ఇన్టెలిజిబుల్ అంటే అంటే అది చెరపడానికి వీలు కానిది ఇన్లిజిబుల్ అంటే అది అస్పష్టంగా ఉన్నటువంటిది ఇన్కరిజిబుల్ అంటే అక్కడ కనెక్ట్ చేయడానికి వీలు కానిది అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఏ పర్సన్ ఆఫ్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ రీజనింగ్ పవర్ ఏంటిది ఎక్స్పర్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే నిష్ణాతుడు ఎక్స్పర్ట్ అంటే నిష్ణాతుడు ఇంటలెక్చువల్ అంటే మేధావి స్నాబ్ అంటే చెప్పులు కుట్టేవాడు లిటరేట్ అంటే అక్షరాస్యుడు ఇందులో కరెక్ట్ వన్ ఏంటి ఇంటలెక్చువల్ ఏంటిది ఇంటలెక్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ నాలెడ్జ్ రీజనింగ్ పవర్ ఉన్నవాడిని ఇంటలెక్చువల్ అంటాం ఎ పర్సన్ హూ నోస్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ లింగ్విస్ట్ అంటే భాషా జ్ఞాని గ్రమేరియన్ అంటే వ్యాకరణం తెలిసిన వ్యక్తి బైలింగ్యువల్ అంటే రెండు భాషలు కలిగి రెండు భాషలు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి పాలిగ్లాట్ అంటే బహుభాష కోవిదుడు పాలిగ్లాట్ అంటే బహుభాష కోవిదుడు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ హూ పొసెస్ మెనీ టాలెంట్స్ వెరసటైల్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ వర్డ్ హియర్ వెరసటైల్ ప్రొడిజి అంటే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం బాల జ్ఞాని అంటాం కదా ఎక్సెప్షనల్ అంటే ఎవరికీ లేనటువంటి జ్ఞానం కలిగి ఉండడం గిఫ్టెడ్ అంటే కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి లక్షణాలతో పుట్టడం అన్నమాట అది కానీ ఎక్కువ టాలెంట్స్ కలిగి ఉన్న వ్యక్తి అనేటువంటి దాన్ని మనం వెరసటైల్ చెప్పి సంబోధిస్తాం అలాగే వర్డ్స్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఆన్ ఏ టూంబ్ టూంబ్ అంటే సమాధి సమాధి మీద రాయబడినటువంటి అక్షరాలను ఏమంట పదాలను ఏమంటాము సో ఇక్కడ ఏపిట్యాప్ ఎపిటాఫ్ ఎపిటోమ్ అంటే ఎపిటోమ్ అంటే ఉదాహరణ సినోనిమ్ ఎపిస్టల్ అంటే ఎక్సెల్ సారీ ఎక్సెల్ అంటే ఒక అక్షర అక్షర సృష్టి అన్నమాట ఎపిలోగ్ అంటే స్పీచ్ సో వీటన్నిటిలో కూడా ఏది కరెక్ట్ అంటే ఎపిటాఫ్ సో థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్